அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நம்முடைய நிகழ்ச்சியில நமக்காக செஃப் புஷ்பலதா அவர்கள் என்ன இன்னைக்கு சமைச்சு அசத்த போறாங்க அப்படின்னு பாக்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம்மா வந்தோடனே கேக்குறத விட முதல்ல நான் பாத்துட்டேன் நான்வெஜ் இருக்குன்னு சோ மீனும் வச்சிருக்கீங்க கருவாடும் வச்சிருக்கீங்க என்ன செய்ய போறீங்க மேம் மாங்கா போட்டு மீன் குழம்பு சூப்பர் உம் மாங்காவும் கருவாடும் போட்டு தொக்கு சட்டி நல்லா சூடாயிடுச்சு இப்ப அதுல எண்ணெய் விடலாம் எண்ணெய் ஊத்தியாச்சு எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடானதும் கடுகு கடுகு பொரியுது இது இப்ப வந்து வெந்தயம் போட்டுக்கலாம் கூட ஒரே ஒரு பிஞ்சு வெந்தயம் கூட கருவேப்பில கூட வெங்காயம் நறுக்கி வச்சிருக்க வெங்காயம் இதுக்கு வந்து நான் இப்போ வந்து பெரிய வெங்காயம் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் சின்ன வெங்காயமும் எடுத்துக்கலாம் இந்த இது வந்து மசாலாலாம் அரைக்காம எல்லாமே பொடி போட்டு செய்யற ஈஸியான மீன் குழம்பு இது வந்து குழம்பு வந்து திக்னஸ் அதிகமா இருக்காது கொஞ்சம் தண்ணியா இருக்கும் மீன் துண்டு மட்டும் நல்லா பெருசு பெருசா தனியா இருக்கும் வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இது கூட கொஞ்சம் தக்காளி போட்டுக்கலாம் தக்காளி வந்து நல்ல வதங்கணும் நல்ல சாஃப்டா ஆயிரணும் நல்லா அப்படியே மசிஞ்ச மசிச்சா அப்படியே மசிர மாதிரி அந்த அளவுக்கு தக்காளிய நல்ல வதக்கிடணும் கூட கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டா கொஞ்சம் தக்காளி சீக்கிரமா மசிஞ்சிடும் நல்ல இந்த தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா எண்ணெயில நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து அடுத்து வந்து மாங்காய் துண்டு ஓகே இந்த மாங்காய் வந்து நல்ல புளி இந்த இதோட மாங்காய் நல்லா கரைஞ்சிடும் இந்த மாங்காவோட ஸ்மெல் மட்டும் தான் இருக்கும் மாங்காவோட அந்த தோல் மட்டும் தான் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு எல்லாம் வெந்து கலந்துடும் வெறும் புளியோட இருக்கிறத விட மாங்காய் வாசனையோட இருக்கும் போது இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி புளியோட சேர்த்து இந்த மாங்காவோட புளிப்பும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த மாங்காய் வந்து ரொம்ப வதங்க கூடாது கொஞ்சம் போட்டு அந்த எண்ணெயில கொஞ்சம் வதங்கினதுமே நம்ம அடுத்த பொருட்களை போட ஆரம்பிச்சிடலாம் மஞ்சத்தூள் சரி மஞ்சத்தூள் போட்டாச்சு இப்ப சாம்பார் பொடி ஏன்னா இதுல வந்து சீரகம் மிளகு எல்லாம் கலந்துருக்கும் அதனால சாம்பார் பொடி ஒரு நல்ல ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கிறோம் கொஞ்சமா தனியா தூள் கொஞ்சமா இஞ்சி பூண்டு விழுது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இதுல வந்து புளி தண்ணிய ஊத்திடணும் ஓகே 
இப்படி பண்ணும் போது அந்த நம்ம போட்ட மசாலா பவுடர் எல்லாம் மசாலா பவுடர் மல்லித்தூள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் நல்லா வருபட்டுடும் இது கூட புளி தண்ணி கூட ரெண்டு பச்சை மிளகா துண்டு ஸோ மாங்காய் இருக்கிறதுனால நம்ம யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணுற அளவை விட கம்மியாக யூஸ் பண்ணலாமா மேம் புளி தண்ணி ஆ புளி தண்ணி அல்ல அதுன்னா இந்த மாங்காய் வந்து இப்போ நம்ம போட்டிருக்கிறது வந்து கிளி மூக்கு மாங்காய்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது அதுக்கு வந்து அவ்வளோ புளிப்பு கிடையாது அதனால் நம்ம ரெகுலராக ஊற்றுற புளியே ஊற்றிக்கலாம் அந்த மாங்காய் வாசனைக்கும் இந்த பச்சை மிளகா வாசனைக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதனால் பச்சை மிளகாவும் ரெண்டு கீரல் போட்டிருக்கேன் இப்போ இதில் தேவையான அளவுக்கு தண்ணியை விட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கணும் இதில் தான் அந்த புளி வாசனை போகிற அளவுக்கு கொதிக்க வச்சுக்கணும் இது கொதிச்சிட்டு இருக்கு இதுக்கு வந்து தேங்காவும் சாம்பார் வெங்காயமும் போட்டு அரைச்சி இதில் ஊற்றிடலாம் ஓகே இதுக்கு தேங்காய் துருவல் கூட ஒரு அஞ்சாறு சாம்பார் வெங்காயம் கொஞ்சம் தண்ணி கொஞ்சம் கருவாடு தொக்கு ரொம்ப ஈஸி தான் முதல்ல கருவாடை வந்து வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கணும் நல்ல இதுக்கு வந்து சதப்பற்றான கருவாடு உபயோகிக்கணும் ரொம்ப முள் இருக்கிற கருவாடு இதுக்கு அவ்வளோ செட் ஆகாது ஏன்னா நம்ம சாப்பிடும் போது முள் தான் நிறையா வந்துடும் அதனால முள் இல்லாத கருவாடு நம்ம இப்போ இன்னைக்கு வஞ்சரம் கருவாடு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ அதுக்கு வந்து மறுபடியும் இதுக்கு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து கழுவி எடுத்து வச்சிருக்கிற வஞ்சிரம் கருவாடு வஞ்சிரம் வந்து கருவாடை நல்ல ஒரு வெது வெதுப்பான தண்ணியில் கொஞ்ச நேரம் போட்டு நல்லா அலசிட்டு நல்ல அதை மேலே இருக்கிறதெல்லாம் நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதை வந்து இதில் வந்து அப்படியே ஷேலோ ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு அதில் வந்து ரொம்ப மொறுமொறுன்னு பண்ணக்கூடாது கொஞ்சம் மிதமாக அதை வந்து சுட்டு எடுத்துக்கணும் நல்ல சதப்பற்றா இருக்கிற துண்டா எடுத்துக்கணும் இதுக்கு வந்து அதிகமா முள் இருக்கிற கருவாடு உபயோகிக்க கூடாது கொஞ்சம் முள் கம்மியா இருக்கிற கருவாடு எடுத்துக்கணும் கருவாடுலேயே கொஞ்சம் உப்பு இருக்கும் அதனால அதோட அப்படியே பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இந்த கருவாடுல வந்து முள் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் எட்டவே இருக்கணும் ஏன்னா அந்த முள் ஒரு சில டைம் வெடிக்கும் நல்லா டீப் ஃப்ரை ஆயிடுச்சு 
இது கொஞ்சம் நல்ல அந்த சாஃப்டாக ஆற வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிட்டோம் இதை வந்து ஃப்ரை பண்ணதை ஸ்டவ்வை நல்லா கம்மி பண்ணிட்டு இதை வறுத்ததை எடுத்து வச்சுக்கலாம் வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதே எண்ணெயில் கடுகு போடலாம் கருவேப்பில் மிளகா வத்தல் இதில் வந்து மாங்காய் துருவின மாங்காய் பச்சை மிளகா நல்ல துண்டு துண்டாக நறுக்கி வச்சுருக்குற பச்சை மிளகா இது அப்படியே எண்ணெயில் லேசாக வதக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த குழம்பு என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே குழம்பு நல்லா கொதிச்சு ரெடியாக இருக்கு இப்போ இதில் வந்து மீன் துண்டுகளை போட்டுருலாம் மீன் துண்டு போடும்போது முதல்ல இந்த தலை இந்த மாதிரி கெட்டியான துண்டுகள் எல்லாம் முதல்ல போட்டுருணும் தலையும் வாலையும் முதல்ல போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நடு துண்டுகளை போடணும் சரி ஏன்னா அது கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும் இப்போ மீன் துண்டு போட்டுட்டோம் இத வந்து கரண்டி விட்டு கிண்டக்கூடாது அதனால ஸ்டவ்வை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி சட்டியோட அப்படியே எடுத்து அத அசைச்சு விடணும் அப்படி அசைச்சு விட்டோம்னா அந்த குழம்பு எல்லாம் எல்லா பக்கம் அந்த உள்ள கீழே வந்து கெட்டியா இருக்கும் இல்லையா குழம்புல அதெல்லாம் மேல வந்துடும் இந்த மாதிரி கலக்கி விட்டு மறுபடியும் அந்த மீன் வேகிறதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வைக்கணும் இப்ப வந்து மாங்காய் வதங்கிட்டு இருக்கு மாங்காய் துருவின மாங்காய் இது கூட வந்து இதுக்கு தேவையான காரம் மசாலா எல்லாம் போட்டுக்கலாம் இதுக்கு மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் ஒரு சில கருவாடு துண்டுல உப்பு இருக்கும் ஒரு சில இதுல உப்பு ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அதை கொஞ்சம் தெரிஞ்சுட்டு நம்ம கொஞ்சம் முதல்ல கம்மியா போட்டுக்கலாம் தொக்குங்கிறது வந்து தயிர் சாதம் அந்த மாதிரியான ஒரு சாதத்துக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கும் உபயோகப்படுத்தலாம் இல்ல சாதத்துல போட்டு பெசையறதுக்கும் உபயோகப்படுத்தலாம் உப்பு மிளகா தொழில் எல்லாம் போட்டுட்டோம் இப்ப வந்து அந்த பொறிச்சு வச்சிருக்கிற கருவாடை போட்டு கொஞ்சம் அப்படி இந்த மாதிரி உடச்சு விட்டுக்கலாம் ஏன்னா பெரிய பெரிய துண்டா இருக்கும் அதை வந்து இப்படி போட்டுட்டு இது சூடா இருக்கிறதுனால நான் கரண்டியாலேயே உடைக்கிறேன் இல்லைன்னா நீங்க வந்து கையில உடச்சிட்டு அப்புறம் போடலாம் ஏன்னா எப்பவுமே பண்ணும் போது அதே எண்ணெயில தான் பொறிக்கிறோம் அதனால அது எப்பவும் கொஞ்சம் சூடா தான் இருக்கும் அது நீங்க உங்களுக்கு வந்து அந்த முள்ளெல்லாம் இருந்தா அது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும்னு நினைச்சிங்கன்னா அந்த முள்ளு பாட்டை மட்டும் எடுத்துடலாம் அநேகமாக இந்த இந்த கருவாடில் வந்து முள்ளை விட மாட்டாங்க அந்த நடுவில் இருக்கிற முள்ளை எடுத்துட்டு தான் போடுவாங்க நீங்கள் வாங்கும் போது அதை செக் பண்ணிக்கோங்க இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி அந்த எல்லாமே சாஃப்ட் ஆகிறதுக்காக கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுருக்கோம் 
இதை வந்து கொஞ்சம் சிம்ல வச்சு கொஞ்சம் வேக விடணும் அதுக்குள்ள மீன் வந்து நமக்கு வாசனை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இது வந்து நம்ம சாதத்துக்கு பிசைஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கொஞ்சம் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இல்ல இது சைட்ல ஒரு ஊர்கா மாதிரி தொட்டுக்கணும் அப்படின்னா இதை இந்த பதத்துல எடுத்துக்கலாம் இதுவும் கொஞ்ச நேரம் வேக விடணும் ஏன்னா நம்ம பொறிச்சுதான் வச்சிருக்கோம் அது வந்து சாஃப்ட் ஆகி நமக்கு தொக்குன்னா எது எது எங்க என்ன தெரியக்கூடாது அந்த அளவுக்கு ஆயிடும் மேம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் விட்டுட்டீங்க ஆமா இதுவும் பாத்தீங்கன்னா இந்த தொக்கும் நல்ல ரெடி ஆகி வந்துருச்சு இது ஊர்கா மாதிரி நீங்க ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு ஒரு வாரம் வரைக்கும் கூட வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த தொக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு நமக்கு சாதத்துக்கு தொட்டுக்கிற அளவுக்கு ஒரு ரசம் சாதமோ இல்லைன்னா வெறும் சாதம் வெறும் சாதம் இருந்தா கூட அது கூட இது வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இப்போ இதுவும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ மீன் குழம்பு மீன் வெந்து ரெடியா இருக்கு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் சட்டியிலலாம் கொஞ்சம் முன்னாடியே நிறுத்திட்டோம்னா கூட அது இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஆனால் அது வெந்துட்டே இருக்கு இப்போ தொக்கு நிறுத்திடலாம் மாங்காய் கருவாடு தொக்கும் ரெடி மாங்காய் மீன் குழம்பும் ரெடி இப்போ பரிமாறிடலாம் ஷேர் மேம் இப்போ மீன் குழம்பெல்லாம் நம்ம போட்டு கரண்டியை விட்டு நல்லா கிண்டக்கூடாது அப்படியே அந்த கரண்டி இப்படி வச்சு கீழே மட்டும் இப்படி ஆட்டி விடணும் ஆட்டி விட்டால் அந்த குழம்பு வந்து எல்லா இடத்துலையும் பரவும் காரசாரமான மாங்கா கருவாடு தொக்கு கருவாடு தொக்கு மீன் குழம்பு தேங்க்யூ மேம் மாங்கா வாசனையோட ரெடி இப்படி ஒரு லஞ்ச் கொடுத்தா யார் வேண்டாம்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளோ சூப்பர்பா நல்ல மணக்க மணக்க கருவாடு மீன் ரெண்டுமே வந்து மாங்கா காம்பினேஷனில் நமக்காக செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதனுடைய சுவை எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மீன் குழம்பு ஊற்றி சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் சும்மாவே மீன் குழம்பு வந்து அவ்வளோ ஒரு சூப்பர்பாக இருக்கும் அது நீங்கள் மாங்காய் மேஜராக போட்டு செஞ்சு கொடுத்துருக்கீங்க உண்மையிலே டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கு மேம் அண்ட் அது எப்படி வந்து ப்ராப்பராக செய்யணும் மீன் எப்படி வந்து வேக வைக்கிறது எந்த டைமிங் கொடுக்குறதுலேருந்து ரொம்ப தெளிவாக சொல்லி கொடுத்தீங்க டேஸ்ட் வந்து சூப்பர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஸோ இப்போ அடுத்து மாங்காய் காம்போவில் பண்ண கருவாடு தொக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் தொக்கு வந்து ஒரு இத்தனோண்டு தான் வச்சுக்கணும் இல்லைன்னா உப்பு கறிக்கும் சூப்பர் மேம் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் உண்மையிலே கருவாடு தொக்கு வந்து நீங்க சொன்னப்பட நல்ல சுடு சாதத்துல அப்படியே போட்டு சாப்பிட்டாலே சாதம் எவ்வளோ இறங்குதுன்னே தெரியாது அந்த அளவுக்கு சுவையாக செஞ்சுருக்கீங்க முக்கியமாக அதில் ஹைலைட் ரெண்டு ரெசிபிலும் நீங்கள் மாங்காய் வந்து மேஜராக யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அது ரெண்டும் போட்டு பண்ணது வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட் வந்து தூக்கலாக இருக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கருவாடு வந்து ஊறுகா மாதிரி தான் இருக்கு சூப்பராக செஞ்சுருக்கீங்க ஸோ நான் நல்லா பொறுமையாக உட்காந்து நிதானமாக சாப்பிட போகிறேன் அண்ட் இன்னைக்கு எபிசோடில் வழக்கம் போலவே நீங்கள் வந்து கலக்கிட்டீங்க மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ரொம்ப நன்றிங்க மேம்